Rahim Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu Good morning students How are you all? Hope you all are good and you enjoying a good health So welcome to the direction group of school which is a first and based Islamic school system You know student the third wave of corona is going very fast so please be aware of this Today is 13 April 2021 and day is Tuesday so let's start um, chapter number four cell and tissues in this chapter we study about the cell and tissues um, one by one is the different organelles um, today our main topic is microscopy technique how to study cell and tissue by microscopic techniques open your book page number two and collect all the tools that necessary for your lecture Today, our lesson objective is what is cell and differentiate between the magnification power and resolving power and understand these terms. Introduction to cell. You know students in the previous lecture when we study the chapter number one, we learned that the cell is the basic structural and function unit of life. Our whole body is depend on a cell of a different body function performed by the cell and tissues. You observe that the uh, like a simple example the wing of butterfly. अगर हम butterfly के जो है वो उसकी wings को देखते हैं तो एक thin sheet के हमें layers ही नजर आते हैं उसकी बहुत shiny layers होती हैं eyes की भी उसकी बहुत shiny layers होती हैं like अगर हमारी eye की example ले ले तो हमारी eye में क्या है कि हमारे जो अगर हम pupa को देखते हैं अपनी retina के eye के layers को देखते हैं ये कितनी जो है shiny और thin सी layer है ये किसकी बनी होती है ये सारी सेल की बनी होती है हमारी बॉडी की जो ज्यादातर पार्ट है हर पार्ट जो है वो डिफरेंट सेल्स पे कंसिस्ट करता है और हर सेल जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है और हर सेल के डिफरेंट नेम्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हमारी जैसे आई लैशेस हैं फिंगर नेल्स हैं ओरिंग जूस की एग्जांपल ले सकते हैं पेंसिल की एग्जांपल है ये सारी चीजें किससे प्रोड्यूस हो रही हैं सेल से प्रोड्यूस हो रही हैं the um, recalling all organisms are composed of cells some are composed of single cell and some like are composed of many cells microscopy and the emergence of cell theory the use of microscope is known as microscopy I think microscope which we use what we call this term microscopy the first compound of microscope was developed by the church yes, Jensen in Holland in 1595 it was simply a tube with the lenses at each end and its magnification range from 3x to 9x. The first point we learned is what microscope we use. Ko kya hai? Microscopy. The second one is the uh, first compound which microscope has developed in the Cherius Jensen in Holland. Who has developed it? The Cherius Jensen in Holland. In 1595, this is what it is. It is a tube that has the lenses attached to the two ends. And its magnification ki jo range was 3x to 9x. Ki thi. Term in microscopy. There are the two main terms in the microscopy that is magnification and resolving power resolution. It is the difference between the magnification and resolution. We learn that uh, difference between the magnification and resolving power. Magnification uh, how much larger an object is made appear to as to compare size. Okay, think magnification बताती है कि कोई भी चीज़ है वो अपने साइज़ से अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो अपने साइज़ से कितनी बड़ी नज़र आती है अपने रियल साइज़ से उसको हम क्या कहते हैं magnification of object. Resolving power a minimum distance between a two point that can still be distinguished as two separate point limited by wavelength of the visible. पॉइंट कहते हैं ये मिनिमम डिस्टेंस होता है टू पॉइंट्स का जिससे हम दो सेपरेट पॉइंट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं देख सकते हैं लेकिन इसकी जो वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट में वो मिनिमम होती है जैसे ये पिक्चर में देख रहे हैं कि ये रेजोल्यूशन में देखेंगे कि एबिलिटी टू द सी द आइटम सेपरेट डिसर्ट जोन कि वो दो यूनिट में की पिक्चर नजर आ रही है लेकिन पिक्चर उसकी क्लियर है लेकिन मैग्नीफिकेशन में साइज ऑफ एम इज सिर्फ एम एच का साइज नजर आ रहा है थोड़ा सा नजर ज्यादा क्लियर नजर नहीं आ रहा How magnification and resolution can be increased? How magnification and resolution can be increased? 
um, human naked eye can differentiate between two features which can be minimum 0.1 mm apart कहते हैं कि हम जो नेकड आई है वो सिर्फ जैसे हम अगर अपनी आम आंख से देखते हैं तो वो 0.1 मिलीमीटर अपार्ट जो है वो डिफरेंस देख सकती है कि ये हम जो देखते हैं अपने आई से मिनिमम उसका इतना पॉइंट से देख सकते हैं 0.1 एमएम इसे हम क्या कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई कि ये हमारी आई की रेजोल्यूशन है कि हम इसको कितने मिलीमीटर अपार्ट देख सकते हैं कितनी दूर तक चीज़ को देख सकते हैं इफ़ वी प्लेस अट टू ऑब्जेक्ट जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम एम अपार्ट द ह्यूमन आई वुड नॉट बी इन अ पोजिशन टू डिफ्रेंशिएट दैम कि अगर जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम एम अपार्ट पर चीज़ रख दी जाए तो हमारी जो रेजोलेशन है आई की वो तो जीरो पॉइंट वन एम एम है तो हम उसको जीरो पॉइंट फाइव पर नहीं देख सकते मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन कैन भी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ लेंस कहते हैं फिर हम उस चीज़ को क्या करेंगे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे कि माइक्रोस्कोपिक टेक्निक यूज़ करेंगे इसको हम मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं लेकिन मैग्नीफिकेशन रेजोल्यूशन जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे तो उनकी मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन भी डिफरेंट होगी इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंजेस देन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन हाउ मैग्नीफिकेशन रेजोल्यूशन कैन भी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ लेंजेस योर होमवर्क टास्क इज रीड आउट एंड अंडरस्टैंड द लेक्चर हो हाउ मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन कैन बी इंक्रीज डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन यू हैव टू लर्न एंड राइट दिस शार्ट क्वेश्चन ओके स्टूडेंट टूडे लेक्चर इज एंड हेथ इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी थिंग प्लीज आस्क मी फीली एंड पार्ट एंड मस्ट पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन क्लासेज एज यू पार्टिसिपेट इन योर रेगुलर क्लास फेस टू फेस क्लास Uh, students take care of yourself allah hafiz thank you for your listening